Magandang araw pong muli sa inyo mga ka-fiesta. Ngayon po, magluluto naman po tayo ng um, suman sa latik. So, yung latik po nasa filling niya sa loob ng suman. And then, with yema po ulit. Yung yema po nasa topping niya. So, syempre, ini-incorporate ko po ang yema kasi yun po ang isa sa mga paborito ng mga Pinoy na sa mga merienda at kakanin. Ganun po. So, kung gusto niyo pong malaman kung paano ko ginawa yung yema na topping, Um, may nagawa na po akong video doon. Yung ginamit ko rin po sa aking palitaw di yema, yun ganun din po ang gagawin nyo doon sa yema nyo na pang topping nyo sa ating suman. So, yung salatik po, I will um, do another video for that. And please don't forget to subscribe to our channel and give us a thumbs up. And maraming maraming salamat po. Shout out po doon sa mga nag-subscribe na. Thank you very much po sa inyo and Hope we can help you in learning sa pagluluto at sana nakakatulong po kami sa inyong mga negosyo para po may mga bago kayong naluluto. Salamat po and umpisahan na po natin ang ating suman salatik with yema. So ito na po yung ating mga gagamiting ingredients for our, our suman. Um, I have here glutinous rice. Yung measurements po ng ingredients, I will put it in our description box, glutinous rice. And then, freshly squeezed po na ano, um, coconut milk, white sugar, salt. And then, I have here for the filling, um, yung latik po. I will make this in a separate video po. Ito po yung pang-filling natin sa loob ng ating suman. And then, I have here po banana leaf. So, pinadaanan ko na po ito sa, at, sa apoy. So, importante pong gawin nyo yon para po malinis siya. Ito po yung pambalot natin sa ating suman. And then, I'm gonna put po sa pot yung ating mga um, ingredients para po sa ating pagluluto. Pagsasama-samahin ko lang po yung ating mga ingredients. So, ito po yung ating glutinous rice o yung malagkit. Again, I will put po in the description box yung ating measurement ng ating mga ingredients. So, you can check it out po. Please don't forget to subscribe to our channel and give us a thumbs up. para po sa mga ma-update kayo sa mga future namin na um, tutorial. So, yung ating coconut milk. And then, yung ating salt. And yung ating sugar. Mix lang po natin to. And then, mapapansin nyo po, hindi po siya masyadong um, hindi po masyadong madami yung linagay kong coconut milk. Kasi, ang gagawin po natin is i-half cook lang po natin itong glutinous rice natin. Kasi, pag na-steam na po siya, maluluto po siya ulit. Kaya, mas maganda pong half cook yung ating um, glutinous bago po natin siya balutin. So, isasalang ko na po ito sa apoy. And then, I will show you po how yung, at, yung ating um, half-cooked na glutinous rice. Ito na po yung ating glutinous rice. Nalinutok po siya ng around uh, 15 minutes po on low fire. So, inabsorb lang po niya yung liquid. And then, half-cooked po siya. Kung makikita niyo po siya. Ganyan po ang itsura. Meron pa po siyang, ano, nakikita niyo po, hindi po siya masyadong luto. So, ganyan lang po, half cook lang po siya. Kasi kapag na-steam po natin siya, uh, maluluto po ulit siya. So, ito po yung consistency. Mainit pa po siya. So, palalamigin lang po natin ito bago natin ibalot sa ating um, banana leaf. Gagawin na po natin ang ating suman. So, ito po yung ating na padaan sa apoy na pambalot. And then, ito po yung ating 
naluto na na glutinous rice. So, kukuha lang po tayo ng at least 2 spoons, tablespoons, 2 spoons po, malalaki po yung gamit kong spoons. And then, medyo i-flatten lang po natin siya. <clears throat> Ayan po. And then, lalagyan po natin siya ng latik. So, depende po sa gusto nyo ang amount, kung, il mag ang, kung, ano ang, kung gaano karami ang ilalagay nyo. And then, if fold nyo po siya. Ayan po. Ang itsura nyo. Okay lang po na may lumalabas. Mabalutin nyo naman po ng ano eh, ng saging. Ng banana leaf. So, ito po. I-roll nyo lang po siya. And make sure po na um, hindi siya masyadong tight kasi mag-expand pa rin po yung ano. Kasi half cook pa lang po yung ating glutinous rice. So, pag naluto po yun, medyo lalaki pa po siya. So, ito na po. Gagawa po ako ng isa pa. Kasi ito tie up po natin silang dalawa. So, make sure po na malinis yung inyong um, working area. So, there. Maglalagay po ulit ako. So, depende na po yan kung, ano, kung gaano karami ang gusto nyong ilagay sa inyong suman. And then, maglalagay po ulit ako ng latik. Sa ilalim. Yan po. And then, ipofold ko lang po siya. Sa kaloob. Yan po. And then, i-roll nyo rin po ulit siya. And make sure po na hindi mapupunit yung inyong banana leaf. Kasi kapag napunit po siya, lalabas po yung inyong mixture or yung inyong suman. So, pagpapatungin ko lang po siya. So, dalawa po siyang pair. Pagpapatungin ko lang po siya. Make sure po na na-fold siya ng maayos. Ganyan po. And then, itatali po natin siya. So, kukuha lang po ako ng leaf and then ipupunitin ko lang pong ganyan. So, yan po yung mga pantali natin. Huwag po masyadong makapal. Yung tamang-tama lang po matatali nyo siya. So, yan po. And then, kukunin ko po yung dalawang pinagpatong natin na suman. Ayan po. Ganyan po ang itsura. And then, itatali ko po siya. sa magkabilang sides po ang itatali natin. Para po hindi matanggal yung inyong sali, ayan po. And then gagawin ko po ulit siya sa kabilang side. Parang ganito rin po yung paggawa sa suman um, kasava. Ganito po yung ginagawa niya, nila. I like it na ganito po yung ginagawa ko sa aking suman. Kasi kapag yung tag-isahin nyo pong itali, mas matagal po siyang gawin. Ayan po ang itsura niya. Ganyan po. So, I will continue doing this until sa matapos ko po siya and I will show you how I steam. So, ayan na po, nakasalang na siya sa ating steamer. So, steam lang po natin siya for 1 hour on low heat lang po. Not that low, pero yung medium heat lang po, medium low. Ayan, after 1 hour po, luto na ang ating suman. So, kukuha po ako ng, ano, nang ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya sa loob. So, ito na po yung ating suman. Medyo mainit-init pa po siya. So, titignan po natin kung anong itsura niya sa loob. So, ang nagawa ko po doon sa aking um, ingredients, pero depende po yun kung gaano kalaki yung inyong gagawin na suman. So, ito po siya. Mm. Ayan po. Ilalagay ko lang po sa'yo sa plate. Para po makita nyo kung ano yung paglalagyan ko na po siya ng yema. So, another one. Ayan. 
ito na po ang ating suma. And then, lalagyan ko po siya ng yema. So, yung yema po, nagawan ko na po ito ng, ng video tutorial kung paano gawin. Nasa may um, palitaw di yema po. Kung an, gung, ano po yung ginawa kong yema doon, ganun din po yung itong gagamitin ko ngayon. So, lalagyan ko po siya ng yema. Mm. So, kung pang benta po, um, kailangan po may lagayan kayo na na separate. Yung maliliit po na lagayan ng pang sauce, ganun po. And again, pwede nyo rin po ulit siyang lagyan ng toppings niya. Like latik or peanuts po. So, may kunti pa siyang natitirang latik sa akin. So, ayan. Pwede nyo po siyang lagyan ng latik. And then, pwede rin po yung peanuts. So, may peanuts pa po ako dito natitira. Yung grind peanuts po. Para po mas masarap. So, eto na po ang ating suman. Diema. With latik inside po. So, ito po, linagyan ko ng latik topping. And then, ito po, peanut topping. So, titignan po natin sa loob. Ang itsura niya sa loob. So, ayun po. Ang kanyang latik. Maraming po siyang latik sa loob. Ayun po. Kung nakikita niyo po siya. Hindi po masyadong nakikita yung kulay ng yema natin sa camera. Pero medyo dark po siya. Ayan po. So, eto na po ang ating suman sa latik with yema toppings. With yema and then yung mga pinas and latik rin po na konti sa kanyang toppings. So, thank you po sa inyong lahat and please subscribe to our channel for more of our video tutorials on our kakanins, snacks, and kung ano pong mga gusto nyong matutunan po. So, God bless po sa inyong lahat sa susunod po nating muling video tutorial. Salamat po and God bless laha, sa lahat.